Előkészület. Első lépésben a vert fal zsaluzásához szalmafonalakat készítünk elő. Hosszabb szárú szalmából és sárból köteleket, sárba bákat gyúrunk. A sarat jó hígan adjuk a szalma kötegekhez, hogy jó alaposan meggyúrjuk, és görgetve forgatva engeresre formáljuk ő. Úgy kell csinálni, hogy a második napra már a mester be tudjon ülni. Most ugye a babagyártást egy idő után érzi, aki csinálja, hogy körülbelül mennyi kell egy terítésre, hány, hány adag. Tehát, hogy hány talít, mit talít. A görgetés során túl hosszúra nyúló darabokat jellemzően ketté mondjuk, de egy-egy hosszabb darabot is megtarthatunk és félretehetünk a faloda sarkainak kitöméséhez. De önmagában, mert hogy ott az alapnál a tégla mekkora, mekkorák a lukak, az, az, az a legrosszabb, utána a zsalú fölemeléskor mindig egyforma a zsalúnak a mérete. Ilyen vödör vizet lehet, hogy hosszú távon jó, ha van. A kész szalma köteleket helyre tesszük szárad. Érdemes akár már előző este előgyúrni a másnap reggel használt adagot. A vert falat kavics alap felett készített három sor égetett tégla elválasztó rétegre építjük. Ezt ideiglenes alappal toldjuk meg annak a 40 cm-nyi túlfalazásnak, melyet nem kellő tömörítettsége miatt később majd le kell vágnunk. A kaloda összeállítása Az egymástól kb. 40 cm-re elhelyezett alsó vasakra egy-egy emelő áll az összeépítéshez. Előzetesen a kaloda végére stafni fát szögelünk a fenék kirekesztéshez. Az összeállítást a külső oldalon kezdjük a fántok összekapcsolásával. Az emelők felveszik a belső pallókat, közben lábukkal helyükön tartva az alsó vasakat, majd két oldalt behelyezik az alsó vasak a függőleges vezetőrudakat. A vezetőrudak végeire ezután sorra rákerülnek az összekötőrudak. A lyukak segítségével most 50 cm szélességet állítottunk be. És az összeállított kaloda a fenéklemez behelyezésével immár kész, az alsó vasak vezető rudak és összekötő fák révén önmagában merev a szerkezet, így nem szükséges a vasakat tovább lábbal tartani a leborulás ellen. Jó, tehát ez a zsaló. Na most, amit, amit nézni kell most, ugye most elég... A zsalózat előkészítését a sárbabáink elhelyezésével folytatjuk, melyeket végigrakunk a kaloda széle mentén, betömködve a hézagokat, ahol a föld kifogna a dömpölés során, így lecsökkentve a tömörítés hatékonyságát. A fenéklemeznél is gondosan letapasztjuk a sárkötegeket, gondosan kitöltve az összes lehetséges hézagot. Pallók függőleges találkozási pontjait szintén betapasztjuk, a legjobb eredmény érdekében pedig lábbal is letapossuk a sarat. Érdemes továbbá a sarkot további erősítéssel is ellátni, és egymásra rátakaró, egymáson túlnyúló kötegeket lehelyezni. Tehát most az első sornál azért cik is, mert a tégla nem igazodott a zsaló méreté. Az első emelés első rétege. A kész zsaluzatba ezután megkezdődhet a fölnedves anyag terítése. A földet körülbelül a zsaluzat feléig 15 cm magasságig töltjük fel, miközben kapával a nagyobb rögöket összetörjük, és egyenetesen eloszlatjuk az összekötő fák között a felületet. Jó, tehát ugye félig van a zsalú, és ugye van egy 
A terítés jó eszköze lehet a lapát is, amelyel a zsalúzat teljes hosszában egyenletesen eloszthatjuk a betermelt földmennyiséget. Jó. Jó. A, akkor ugye, ha... Az első szint első rétegének döngölése következik ezután, mely során az első 15 cm-es terítést 10 cm-re kell összetömörítenünk. Már mondjuk egy ilyen hosszú fal végnél már szeret lefelé kúszni. És akkor alá van támasztva a zsalú. Körülbelül 12x12 cm felületű tompa végű döngölőfát használunk a tömörítéshez. A döngölés a fal egyik végéből a másik irányba fokozatosan halad. Amint valaki egy részt már jól megdöngölt, Tovább halad, és helyére új döngölő érkezik egészen addig, míg a fal minden részét 10-15-ször alaposan végig nem döngölték. Természetesen a brigád létszámától függ, hogy egy valaki hányszor megy körbe. A hagyományos kalálkák során a 10-12 fős építő csapat is természetesnek mondható volt, így ebben az esetben, mire valaki körbeért a teljes ház falán, akkor már a következő terítés rétegét kellett elkezdeni döngölni. A döngölés során figyelni kell rá, hogy a teljes keresztmetszetet egyenletesen érje a döngölő, azaz, hogy ne csak a fal közepét verjük, hanem a széleket is alaposan leüssük. A paraszti gyakorlatban erre a célra használtak keskenyebb döngölőt is. Az erőt a döngölőfa felhúzásába, illetve lefelé a kezdősebesség megadásába kell fektetni, utána már csak a gravitáció dolgozik. Az egyik kéz el is enged, a másik pedig lazán a célra tart. Az első emelés második rétege. Még az utolsó döngölők dolgoznak az előző réteg tömörítésén, amikor már el lehet kezdeni az elválasztó csúszó réteg terítését annak tetejére. Jelen esetben néhány centiméter vastagságban szalmát oszlatunk el, melynek célja az, hogy a száradási repedések ne fussanak végig az egész falon. A folyamattal párhuzamosan a földet is lehet újra tölteni a kalodába, ott, ahol a szalmaszórás már készült. A második rétegben ismét 15 cm terítünk el egyenletesen, azaz a 30 cm magas zsalúzat tetejétől 5 cm-vel lejjebbi szintig. Hát ugye nem itt az érdekes, mert nem megy ki, hanem hogy, hogy ne törjön egyik irányba el a zsalú. Mert ugye magában majd kiverik a később a többiek oda, hogy kiványja a szélére. Ez esetben is a terítés még tart, mikor az első döngölő már felléphet elkezdeni a tömörítést. A tömörítés első lépése már a taposás is, amely a lapáttal végzett munkát kiegészíti, és segít a göröngyök összetörésében is. Ezután ismét következhet az új réteg kétharmadára való ledöngölése.
a jármok végig mozgathatóak kell maradjanak, hogy mindenhol meg lehessen a falat döngölni. Az első emelés harmadik rétege. A korábbihoz hasonlóan ismét következhet a statikailag fontos szalmaterítés, majd következik ismét a földdel való feltöltés, ezúttal túltöltve a kalodát, ismételten előtt taposva, majd döngölve folytatva a tömörítést. Tehát itt a harmadik terítésnél egy picit meg van taposva, és utána megy kuposra. Ugye itt a közepén itt nagy kupot lehet csinálni, de ezzel a döngölésbe is lehet nagy kupot csinálni. És akkor ugye itt egy lépra, ott egy lépra. Ugye a fal végéről érdemes ugye a két fal közé mindig betámasztani a léprát. A leszállásnál nem muszáj egyébként a létre, mert a tartóval le lehet ugrani, de a főszállásnál főszerű. És nagyon nagy segítségek ezek, fönt is egyébként. Igen, szerintem épp hagyd menjek, ha akarsz menni, menni akkor gyere utánam döngölni, de ne bobrálj bele. Jó, jó. Pedig, pedig sokat segített rajtad. Szálltak le, hogy azt mondták, hogy jó. Na jó, nézzük meg, hogy mi nem jó. A kaloda szétszerelése. Amikor ezzel a felső réteggel is körbeértünk, következhet a kaloda szétszerelése. A felső összekötőket leütjük, majd kihúzzuk a függőleges vasakat. Ugye azért belülre, mert belülről könnyű fölszórni körbe, nem kell körbe járkálni a falat. Onnan a, innen a sarokból. 6 métert föl tud nyújtani egy ember. Ezután először a belső oldalon elkezdjük kinyitni a deszkázatot, eltávolítva a kaloda első falát. Úgy, nyitott ki, és az megy le a földre. Úgy. Mindig a földre rakjuk le, az lefeküdhet. Ezt, ezt ilyenkor óvatosan, ugye azt a ki tudod nyitni. Hát a folyamatot folytatjuk a korábban beszorított másik belső pallóval. Ki tudod húzni. Oké, okay. kihajtod a tetejét, Szupi, sarok, három ember, két végén a két pallónak, együtt középpen. A külső oldalon egy ember a csapnál húzza, két másik a palló végeket nyitja kifelé. Jó, reparálás, ugye oda, oda be kell rakni valami lécet közé, innen megszegelni esetleg, hogy egy színben legyen. A deszkázat bontása után következik az alsó fém járomludak kiütése kalapálással, majd a vasak kihúzása az induló földfal alól. Jó, és ugye, ha ezt itt jól el, ha megszorul, akkor a függőleges pálcával lehet segíteni a kimozgatását. Oda, vagy egy 5 ös rakjatok oda még, az még többet fog tartani. Egy olyat levágtok, 28 cm, 6 szög. Figyelj, a Pisti, ehhez is lehetünk még egyet támasztani? Tehát, te kívülre. Mert domború a izé. De annak kívülre tegyetek. Igen, 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 mögé. Mögé. Annak az a baja, ennek az a baja, hogy ez feldén van főszögelve. Pont, ahogy mondtam. A folyamat lezárásaként a vízszintes vasakat és a pálcákat a fal tetejére helyezzük. Még egy döngölést az...